Привет, друзья! Сегодня я пришел в уникальное место. Здесь собраны а, объекты архитектуры Руси или России а, 17-19 веков. Это часовня, храм, а, дом, большой жилой дом и многие другие постройки которые были привезены сюда из других мест России и здесь собраны. Здесь очень много предметов русского быта. А вот это, например, телега. А, а вот здесь вы видите сани. Сани. А вот там бочка. И скамейки. Две скамейки. А вот это кузнечная мастерская или кузница. Здесь ковали железо. Вот с помощью такого горна, это горн, древние мастера плавили руду. После того, как руду расплавили, ее относили в кузницу и уже с помощью другого горна, другой печи, из нее выплавляли заготовку. После этого кузнец ковал, ковал, ковал и выковывал какое-то э, изделие, например, нож или э, другое орудие. После этого, или меч, например, после этого этот меч нужно было заточить на точильном камне, вот это точильный камень. И вот такие интересные инструменты получались э, в итоге. Это э, пила, это плуг для того, чтобы пахать землю. А вот это кот. Русский народный кот. Старая-старая лодка. Вот это колокольня с колоколами. Они издают очень-очень красивый звук, очень красивую мелодию. А вот в таких домах жили наши предки. Большой, очень красивый дом, сделанный из бревна. Вся территория ограждена забором. Вот здесь, например, еще лежат дрова. Это дрова для того, чтобы топить печь. Место просто потрясающее. Оно как будто дышит историей, дышит э, этим русским духом, культурой и всеми обычаями русского народа. Это просто потрясающее место. Древнерусский магазин. В лавках раньше люди покупали все, что угодно. Но сейчас в лавках в основном продаются всякие разные церковные принадлежности и сувениры. Отлично, спасибо. 
Понятно, что лавка написана? Да. Рядом с этим местом располагается красивый парк. И сейчас мы идем в этот парк с моими друзьями, чтобы там погулять. А это главное дерево России. Это береза. И сейчас весной а, можно добывать или получать или брать березовый сок. Это та вода, которая дерево получает из почвы, чтобы а, питать себя и питать свои листья. Его можно добывать, собирать и пить. В нем огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. А сейчас попробуйте ответить на следующие вопросы. Кто эти люди? Это мои друзья. Это друзья Макса. Что это такое? Это кузница или кузнечная мастерская. А что это? Это церковь, старая русская церковь. А что находится внутри колокольни? Колокола. Внутри находятся колокола. Что это за предметы? Это предметы русского быта. А что это такое? Это печь или горн, кузнечный горн. Кто работает в этой мастерской? Кузнец. Кузнец работает в этой мастерской. До встречи в следующем видео, друзья! Пока-пока!